ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എസ് എൽ സി ഫിസിക്സിലെ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമാണ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വൈദ്യുത താപന ഉപകരണങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ താപഫലം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെയാണ് വൈദ്യുത താപന ഉപകരണങ്ങൾ പറയുന്നത് വൈദ്യുതയുടെ താപഫലം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് വൈദ്യുത താപന ഉപകരണങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹീറ്റർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ സോൾഡറിങ് അയൺ അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി അയൺ ബോക്സ് ഇവയൊക്കെ ഈ വൈദ്യുതാപന ഉപകരണങ്ങളാണ് അതിൽ ഈറ്റിംഗ് കോയിലിൻ്റെ കോയിലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നിക്രോം എന്ന കമ്പി ഉപയോഗിച്ചാണ് ആ നിക്രോമിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൽ നാല് തരം എലമെൻസ് ലോഹങ്ങളുടെ സങ്കരങ്ങളാണ് നിക്രോം നിക്കൽ ക്രോമിയം മാംഗനീസ് പ്ലസ് അയൺ നിക്രോം എന്ന പറഞ്ഞാൽ എൻ ഐ നിക്കല് ക്രോമിയം മാംഗനീസ് പിന്നെ അയൺ നാല് തരം ലോഹങ്ങളുടെ സങ്കരമാണ് നിക്രോം ഈ നിക്രോമിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ പ്രത്യേകതയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ നിക്രോം ഉയർന്ന പ്രതിരോധമുള്ള ഒരു ലോഹസങ്കരമാണ് അതേസമയം ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കം ഐ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണുള്ളത് ഐ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണുള്ളത് അതേസമയം ചുവന്ന് ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിലും ഓക്സീകരിക്കപ്പെടാതെ അഥവാ അത് അലിഞ്ഞു പോവാതെ ദീർഘനേരം നിൽക്കാനുള്ള കഴിവും ഈ ഒരു നിക്രോമിനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ താപത്തെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള കഴിവും ഈ നിക്രോമിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ നിക്രോം ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം നാല് പ്രത്യേകതകളാണ് ഒന്നാമത് ഉയർന്ന പ്രതിരോധം ഐ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കം ഐ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ചുവന്ന ചുട്ടുപോയത്ത അവസ്ഥയിലും ഓക്സീകരിക്കപ്പെടാതെ കുറേ സമയം നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് താപം കൂടുതലായിട്ട് പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള കഴിവ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ക്രോം ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം അടുത്തത് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂസിനെ കുറിച്ചാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമത് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് താപഫല വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗമാണ് ഫ്യൂസ് വയർ ഫ്യൂസ് വയറിന് താഴ്ന്ന ദ്രവണാങ്കാണുള്ളത് താഴ്ന്ന ദ്രവണാങ്ക ലോവസ്റ്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഉള്ളത് അമിതമായിട്ടുള്ള വൈദ്യുതി പ്രവാഹം മൂലമുണ്ടാവുന്ന അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഈ സുരക്ഷാ ഫ്യൂസാണ് ഒന്നാമത് വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലം കാരണമായിട്ടാണത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രണ്ടാമതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗം ഫ്യൂസ് വയറാണ് ആ ഫ്യൂസ് വയർ ഒന്നുകിൽ ടിന്നു കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടിൻ ലെഡ് എന്നിവയുടെ സങ്കരമായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അമിത വൈദ്യുത പ്രവാഹം മൂലമുണ്ടാകുന്ന അപകടം നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഫ്യൂസ് വയറാണ് വീട്ടിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇല്ലാതെ വീടുകളിൽ ഫ്യൂസ് വയർ കെട്ടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അടുത്തതായിട്ട് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രത്യേ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത് ഫ്യൂസ് വയർ സുരക്ഷാ ഫ്യൂസിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഫ്യൂസ് വയർ യഥാസ്ഥാനങ്ങളിൽ കെട്ടണം അതേപോലെ തന്നെ ഫ്യൂസ് വയർ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കാൻ പാടില്ല മൂന്നാമത് ശ്രേണിയായിട്ട് ഫ്യൂസ് വയറിൻ്റെ സർക്കിറ്റിൽ ഫ്യൂസ് വയർ ഘടിപ്പിക്കാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം